ஜனம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அதிமுகவின் செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றிருக்கிறது அப்போது இபிஎஸ் அவர்கள் பேசும் போது எதிரிகளோடு துரோகிகள் கைகோர்த்து விட்டார்கள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கூறியிருந்தார் ஓபிஎஸ் அதே சமயம் ஓபிஎஸ் அவர்களுடைய ஆலோசனை பூத் கமிட்டி கூட்டமும் வந்து கோவையில் நடைபெற்றது அப்போ ஓபிஎஸ் அவர்கள் பேசும்போது இபிஎஸ் அவர்களுடைய தவறுகளை நான் சொல்ல திகார் சிறைக்கு செல்ல நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதற்கு பதிலாக இபிஎஸ் சொல்லும் போது ஓபிஎஸ் தான் அதுக்கு போகிறதுக்கு வழி பார்த்துட்டார் அப்படின்ட்டார் ஆக மொத்தம் ரெண்டு பேருமே மாறி மாறி குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த மோதல் தொடருமா அதிமுகவில் அடுத்து என்ன போன்ற பல கேள்விகளுடன் திகார் சிறைக்கு செல்லப்போவது யார் இபிஎஸ் வெர்சஸ் ஓபிஎஸ் ரகசியம் வெளியாகுமா என்ற தலைப்பில் விவாதிக்க இருக்கிறோம் விருந்தினர்களாக மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு துரைகருணா அவர்கள் அரசியல் விமர்சகர் திரு அக்னீஸ்வரன் அவர்கள் மற்றும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் திரு ஆவின் வைத்தியநாதன் அவர்கள் விருந்தினர்களுக்கு வணக்கம் வணக்கம் முதல் கேள்விய நான் அக்னீஸ்வரன் அவர்களிடம் இருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன் ஓபிஎஸ் பேசும் போது வந்து திகார் சிறைக்கு போற நேரிடும் நான் ஆட்சியை நம்ம ஆட்சியில் நாங்கள் இருக்கும்போது செய்த தவறுகளை எல்லாம் நான் சொன்னான் அப்படிங்கிறார் ஒரு மிரட்டல் விடுக்கிறாரா அப்போ என்ன ரகசியத்தை வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பற்றின ரகசியம் அதாவது நேற்றைக்கு பொதுச் செயலர் ஆனதற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டின் மாண்புக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுக்குழு செயற்குழு கூட்டியிருக்கிறார் இப்போ அதே நேரத்தில் ஒரு போட்டியை கோவையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு ஓபிஎஸ் அவர்கள் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறார் இப்போது சொல்லுவாங்கள்ல மழை விட்டாலும் தூவானம் விடுவதில்லை அப்படிங்கிறது மாதிரி திரு ஓபிஎஸ் அவர்கள் கட்சியினுடைய சின்னம் கொடி இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் சொன்னதற்கு பிறகும் கூட நாம் எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டதற்கு பிறகும் இன்னும் தம்மிடம் இருப்பது என்ன என் என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிற போது செல்வி ஜெயலலிதாம்மா காலத்திலேயே நான் வந்து முதலமைச்சராக இருந்தேன் எனக்கு இந்த நிலை வந்துவிட்டதா என்று நினைத்து பார்த்தாரோ இல்லையோ தெரியவில்லை ஆனால் திகார் சிறைச்சாலையில் போவார் என்று அவர் வந்து அது விரக்தியினுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் நான் பார்க்குறேன் அதற்கு மாண்பு எதிர்கட்சி தலைவர் இன்னைக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் தான் போவார் என்று நான் மீண்டும் மீண்டும் போவார் போவார் என்று சொல்லுவதை காட்டிலும் ஒரு ரகசியம்னா என்ன மேடம் நீங்கள் முதலமைச்சராக இருந்து துணை முதலமைச்சராக இருந்தபோது நாலரை வருஷம் கழித்து வெளியே வந்ததற்கு பிறகு மாண்புக்கு பிரதமர் சொன்னார் அதனால் நான் வந்து துணை முதலமைச்சராக இருந்தேன்னு சொன்னீங்க அது முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம்ல என்னை வந்து துணை முதலமைச்சராக சேர்க்க சொன்னார் அதனால் நான் போய் சேர்ந்தேன் அதனால் பிரதமருக்கு நன்றின்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்துருக்கணுமே அப்போ எப்போ சொன்னீங்க நாலரை வருஷம் கழித்து சொன்னீங்க ஒரு ரகசியம் அப்படின்னா என்ன இருபத்தி மணி நேரம் அல்லது ஒரு மாதம் அல்லது ஒரு வருஷம் இது வந்து நாலரை வருஷம் பிளஸ் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஏறத்தால ஏழு ஆண்டு காலம் கழிச்சு ஒரு ரகசியம் அதுக்கு பேர் ரகசியமா ஒரு இன்சூரன்ஸ் கூட ஓராண்டு காலம் தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற போது இன்றைக்கு மாண்பு மிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு ஓபிஎஸ் அவர்கள் இது இந்த ரகசியம் அப்படின்னு சொல்றத இன்றைக்கு மாண்பு மிகு எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடியா தான் சொல்றாரு சொல்லுப்பா அப்படிங்கிறார் சொல்லுங்க கூடவே என்ன சொல்றாரு இபிஎஸ் தனது குடும்பத்தின் மீது நிறைய சொத்து வாங்கி இருக்கிறார் நான் முதலமைச்சராக இருந்தவன் எனக்கு எல்லாமே தெரியுங்கிறார் அப்போ அவரும் அதே ரகசியத்தை எத்தனை வருஷம் கழித்து சொல்லுவார் இபிஎஸும் இந்த ஜனம் டிவி வாயிலாக மக்களுக்கு சொல்லுவது அரசியலுக்கு வருவது எல்லாம் நம்ம அண்ணா நகர்லேயோ அல்லது மவுண்ட் ரோட்லேயோ யாசகம் பெறுவதற்காக வரவில்லை எல்லாரும் சொத்து சேர்ப்பதற்குத்தான் எல்லாரும் அரசியலில் அதிகாரத்தை சுவைப்பதற்குத்தான் வருகிறார்கள் இவர்கள் ஒன்றும் காந்தியை போல கோவண துணியை கட்டி கொண்டு வெளியில தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக யாரும் வரவில்லை கன்னியாகுமரியில் இருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் ஆனால் நீங்க நம்ம பள்ள குத்தி மூந்து பார்த்தா அது வீசத்தான் செய்யும் ஆக அரசியல்வாதிகள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொன்னா அப்படி நாரத்தான் செய்யல ஓபிஎஸ் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு ரகசியத்தை சொல்லுவாருன்னு கேட்கிறவங்க இபிஎஸ் மட்டும் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இதெல்லாம் வெளியிடுவாரு அப்ப நீங்க மொத்தமா அரசியல்வாதிகள்னா ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து தான் வரும் பாம்பு கூட போகிற போது வழியில போகிறவனை வேகமாக வந்து கொத்தாது அதை நீங்கள் மிதித்தால் தான் கொத்தும் ஒரு பாம்புக்கே அந்த சிந்தனை இருந்தால் நாட்டினுடைய ரெண்டு பேரும் முதலமைச்சர் நீங்க நீங்க திகார் ஜெயிச்சாலே போங்க இன்னும் சொல்ல போனா தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு சிறப்பு தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சி திமுகவிலிருந்து தான் அந்த சிறப்பையும் சேர்த்திருக்காங்க திகார் சிறைச்சாலையில் ரெண்டு புனித மாணவர்கள் அக்கா கனிமொழியும் அண்ணன் ராசா அவர்களும் அங்கே திகார் சிறைச்சாலையில் ஒரு வருஷம் இருந்தாங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்துக்கிற போதே ஆனால் அந்த பெருமை திமுகவுக்கு தான் உண்டு 
ஆனால் ரெண்டு முதலமைச்சர்கள் பேசுகின்ற பேச்சா இந்த கொள்கை இந்த தத்துவம் இந்த சித்தாந்தம் புரட்சி தலைவர் பொன்மனச்சமல் எம்ஜிஆருடைய வாரிசு என்று நீங்கள் நினைத்தால் இது போன்ற பேச்சுக்களை தவிர்ப்பது நல்லது அல்லது ஒருவேளை சொல்லணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உடனே எல்லாம் சொல்லணும் அந்த ரகசிய போலீஸ் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ என்ன எத்தனை நாளைக்கு ஓடும் இது என்ன நூறா நூத்தி ஒன்னா ஆகவே இது போன்றதை தவிர்த்து கொள்வது நல்லது அரசியல் ஆதாயம் என்பதை தாண்டி ஒரு சாதாரண வட்ட செயலாளர் இப்ப நானு ஆனா நாவின் வைத்தியம் என்ன எங்களை மாதிரி ஆளுங்க பேசினா பரவாயில்ல ஆனா நீங்கள் இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் ரெண்டு பேரும் ஆகவே திகார் சிறைச்சாலை இல்ல எந்த சிறைச்சாலைக்கு யாரும் யாரையும் அனுப்ப வேண்டாம் ஆனால் நாகரிகமாக பேசுவது நல்லது ஒண்ணு ரெண்டாவது பாரதிய ஜனதா சொல்லி ஒருவேளை ஓபிஎஸ் அப்படி ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கிறாரா என்று யார வருஷம் கழிச்சு சொல்றாரே அந்த நிலைப்பாடு வருமா இல்லையா ஆகவே அப்படி இருந்தா இது யூகம் தானே பின்னாடி பாஜக சொல்லி பண்றாரோ அப்படிங்கிறதுக்கு இது யூகம் தானே வச்சுக்க முடியும் ஒரு சாமானியன் யூகத்தின் அடிப்படையில் பேசலாம் செயல்படலாம் அல்லது எதையாவது ஒன்று சிந்திக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்தவங்க யூகத்தின் அடிப்படையில் பேசுவது சரியா ஆக அந்த நிலையும் நீங்கள் இழந்துட்டீங்களா அப்படின்ற கேள்வி ஒன்று வருது இல்லையா ஆகவே இது மாதிரி கொளுத்தி விட்டுட்டு போறது அடுத்தவங்க பூட்ட உடச்சிட்டு வீட்டுக்குள்ள அறியாமலே போய் உள்ள குதிக்கிறது மாதிரி நீங்கள் திகார் சிறைச்சாலைக்கு போவீங்கள் நான் என்ன கேட்கிறேன் உண்மை இல்லை அவர் சொல்றது அது உண்மை கொளுத்தி போடுறாரு அது உண்மையாக அப்படி இருந்தால் அப்படி இருந்தால் இந்த ஜனனம் வாயிலாக நான் கேட்கிறேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் இருபத்தி எட்டாம் தேதிக்குள் நீங்கள் அதை சொல்லுங்க என்ற அரசியல் ஏதாவது ஒன்று நடக்கட்டும் ஏன்னா நல்லவர்கள் யாரோ அவர்கள் தான் அரசியலில் நீந்தி செல்ல முடியும் கட்சி உங்கள்ட்ட இல்லை கொடி சின்னம் பதாதைகள் பயன்படுத்த முடியாது நீங்க எல்லாவற்றையும் இழந்த அரிச்சந்திரன் மாதிரி கடைசி காப்பிடி அரிசி நாலனா பணம் ஒரு பச்சரிசி துண்டுக்காகவா அரிச்சந்திரன் மாதிரி நீங்க போய் இன்னைக்கு சிறைச்சாலையில் போய் நீங்க யாரை யாரை போடுறது நீங்க என்ன மத்திய அரசா நீங்க என்ன அமலாக்கத்துறையா நீங்க என்ன சிபிஐயா அப்ப நீங்கள் சொல்லுவது நீங்க முதலமைச்சரை இருந்தீங்கள அப்ப சொல்லி இருக்கலாமா சாமி ஆக இந்த நாடகத்தை இதோட நிறுத்திக் கொள்வது நல்லது அப்படின்ற ஒரு அரசியல் பார்வையாளனாக ரெண்டு பேருக்குமே அது நல்லது கிடையாது நீங்க பேசலாம் ஆனா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அதற்காக இந்த கட்சியை வளர்க்கவில்லை செல்வி ஜெயலலிதம்மா அதற்காக இந்த கட்சியை வளர்த்து ஆளாக்கல ஆனா நீங்கள் பேசுவது நல்லது அல்ல அப்படின்றத என்னுடைய பார்வை நான் பாக்குறேன் சரி ஆவின் வைத்தியநாதன் கிட்ட அப்ப வந்து மிரட்டி பாக்குறாரா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் கட்சி அதிமுக பொதுச் செயலாளர் அப்படிங்கிறத நீங்க வாங்கிட்டீங்க இதோட முடிய போறது கிடையாது இறுதி வழக்கும் இருக்கு இன்னும் நீ வந்து அதிக நீ வந்து என்ன பேசுன அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் வந்து கடைசியில முடிவாக இருக்கும் நான் வெளியில சொல்லிடுவேன் எல்லா விஷயத்தையும் அப்படின்னு மிரட்டி பாக்குறாரா இபிஎஸ் இபிஎஸ் ஒன்றும் அதிகமாக பேசல பொதுக்குழு இல்லை பேசுறது அண்ணன் சி வி சண்முகம் தான் தரைக்குடவா முடியெல்லாம் மேற்கோள் காட்டி இந்த முடியை எடுத்து போய் டோப்பா தலைவர் ஸ்டாலின் வச்சிருக்காருன்ற மாதிரிலாம் ரொம்ப அவமானமாக ஒரு பொதுக்குழுவில் இந்த பொதுக்குழுவில் அவர் எந்த பொதுக்குழு வந்தாலும் சி சி வி சண்முகம் அப்படி தான் பண்ணுறாரு அது பொதுக்குழுக்கான நாகரிகத்தோடு அவர் நடந்துக்கிறதே இல்லை அவருக்கு முதல்ல கொரோனா இருந்து அதில் பாதியிலே எழுந்து கொரோனா விட்டு எது நாள் கூட ஆகல கொரோனா வந்து விட்டு எழுந்து வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அண்ணன் கே பி முனுசாமி அவர்கள் அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்கன்றாங்க அதுக்கப்புறம் படத்தில் போனாலும் திறந்துட்டார் போய் அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் அவர் ஏன் வரலன்றது மில்லியன் டாலர் கேள்வி அதை விட ஒரு முக்கியமான கேள்வி வந்து எப்போவுமே பொதுச் செயலாளருக்கு தேர்தல் வந்துச்சு தேர்தல் வரத்துக்கு முன்னாடி கடைசி பொதுக்குழு இது இன்றைக்கி டிசம்பரில் நடந்திருக்கு அந்த பொதுக்குழுவில் வந்து முழு அதிகாரத்தையும் அதாவது கூட்டணி பேசுவதுக்கான எல்லா அதிகாரத்தையும் பொதுக்குழு பொது பொதுக்குழு வந்து பொதுக்குழு செயற்குழு வந்து இவருக்கு கொடுக்கும் யாருக்கு பொது செயலாளருக்கு இந்த மாதிரி அது மாதிரி இந்த வாட்டி கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல அப்போ அவர் மேலே நம்பிக்கை இல்லையா நம்பர் ஒன்று யார் இவங்க பொது செயலாளர் மேலே அந்த பொதுக்குழு செயற்குழு நம்பிக்கை இல்லை போல இருக்குது கூட்டணி அதே மாதிரி கூட்டணி பிஜேபியை வைத்து இவங்க செயற்குழு பொதுக்குழு எடுத்த முடிவை வந்து பிஜேபி விலகலை இவங்களா கட்சியில் ரெண்டாம் கட்டத்தில் வச்சு தான் பிஜேபி கூட்டணியை முடிக்கிறோன்னு சொல்லி முடித்தாங்க அதை வந்து பொதுக்குழுவில் வந்து ரேட்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கணும் இப்போ அந்த பிஜேபி விட்டு கூட்டணியில் வந்து மிகப்பெரிய கட்சி தேசிய கட்சி வந்து நம்ம வெளியில் வந்துட்டோம் பொதுக்குழு வந்து அதை வந்து அங்கீகரிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கணும் அதுவும் சொல்லலை வெளில வரும்போது தவறு பண்ணிட்டோம் 
ஒட்டோ ஒருவனுமே பி பிஜேபியோட கிடையாது அப்படின்னு ஆணித்தரமாக அம்மா வந்து பொதுக்குழுவில் வந்து கிட்டத்தட்ட மன்னிப்பு கேட்க வர தான் அது நான் தவறு பண்ணிட்டேன் பிஜேபியோட கூட்டணி வச்சுட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ அது மாதிரி எந்த வாசகத்தையும் அவங்க பயன்படுத்தலை பொதுக்குழுவிட்ட ராட்டிஃபிகேஷனும் வாங்கலை பொதுச்சியில் என்ன பண்ணோம் பிஜேபி ஒரு இவ்வளோ நாள் கூட்டணியில் இருந்தோம் நான் அவசர அவசர நேரம் கருதி இவர் அண்ணாமலை அவர்கள் தவறாக பேசிய காரணத்தினால் பெரியாரையும் அண்ணாவையும் தவறாக தொடர்ந்து பேசி வர காரணத்தினால் நாங்கள் வந்து வெளியில் வந்துவிட்டோம் பொதுக்குழு வந்து இந்த கூட்டணிக்கு ஏன்னா கூட்டணி சேர்றதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது கூட்டணி முறிக்கிறதா இருந்தாலும் பொதுக்குழு வந்து பொதுச் செயலாளருக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் அந்த நடைமுறையெல்லாம் பின்பற்றப்படலை அப்படின்னு சொல்றீங்களா இது ஒரு அம்மா அம்மா இல்ல இல்ல அம்மாவே அப்படி இருந்தா கூட அம்மாவுக்கு வந்து கூட்டணி அண்ணன் அம்மாக்கே அந்த அதிகாரம் பொதுக்குழு கொடுக்கும் கூட்டணி பேசுறதோ கூட்டணி முறிக்கிறதோ யாரை சேர்த்துக்கலாம் பொதுக்குழு வந்து சேர்ந்து அந்த அம்மாவுக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுக்கும் அந்த அதிகாரம் வந்து நேற்று ஏன் பொதுக்குழுல மிஸ் ஆனது தான் கேட்குறேன் நான் அதுக்கான வாய்ப்பு அங்கே இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க அது இல்லாமல் பிஜேபியோட ஆணித்தரமாக எந்த இடத்துலையும் கூட்டணி இல்லைன்னு மறுக்காமல் அதை ஸ்லைட்டாக அவ்வளோ அவ்வளோ தொண்டர் இவங்க கூட்டணி முறி அப்படி இல்லை அப்படின்னு அப்படி கலக்கும்போது அது அவ்வளோ ஆர்வாரம் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் தொண்டர்களும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கைத்தட்டி அது பண்ணாங்க அதை அப்படியே கட் பண்ணி அடுத்த டாப்பிக்கு போயிட்டார் அது அவர் தொடரல என்ன பயமா அது தெரியல அவர் தான் கேட்கணும் அதில் அண்ணனுக்கு அண்ணனுடைய தார்பில் அவரோட தார்பில் வந்துருக்குற அண்ணனை தான் கேட்கணும் நீங்கள் என்ன உங்களுடைய பார்வை என்னுடைய பார்வை என்னன்னா கடந்து போகிறாரு இல்லை நான் அது என்னன்னா கடைசி வரைக்கும் இந்த மோடி மஸ்தானெலாம் சொல்லுவானுங்களே கீரிக்கும் பாம்புக்கும் சண்டை விடுறாங்கன்னா அவன் கடைசி வரைக்கும் விட மாட்டான் இவங்க ரெண்டு பேருமே கடைசி வரைக்கும் இந்த ரகசியத்தை சொல்ல போகிறது இல்லை நீங்கள் முன்னாடி அண்ணன் சொல்கிறாரு இல்லை ரகசியம் கண்டிப்பாக வராது கடைசி வரைக்கும் ரெண்டு பேரும் ரகசியத்தை வெளியிட மாட்டாங்க அது க இது வரைக்கும் எந்த மூடி மசாலை இல்லையா பாம்பும் கீரியும் சண்டை போட்டு பார்த்துருக்கீங்களாங்க அதே மாதிரி தான் இது வராது நடக்காது அண்ணன் ஒரு விஷயம் கேட்குறோம் பொதுச் செயலாளராக அவர் இருக்கும்போது இது ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளராக அவர் இருந்தார் இருக்கும்போது சொல்லியிருக்கணும் அவரும் சொல்லியிருக்கணும் இல்லை அவர் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது இபிஎஸ் அண்ணன் மந்திரியாக இருந்தார் நாலு ஒரு அணிகள் ஒரு அணி மந்திரியாக இருந்தார் அப்பவும் சொல்லியிருக்கணும் இப்போ மோதல் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்குது நீயா நானானு வரும்போது என்ன தான் நடக்குதுன்னு போட்டு பார்த்துருவோம் இதோட ஒரு உச்சக்கட்டமாக இதை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மோதலை எந்த தொண்டர்களும் ரசிக்கலை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது தெரிஞ்சுங்க இந்த ரெண்டு அவங்க அண்ணாத்தியும் கூட உண்மையான புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவி வழி வழி வந்த தொண்டர்கள் யாரும் இந்த மோதலில் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு பொருள் ஏன்னா அண்ணன் அனைத்து இந்தியா நான் ஒரே ஒரு கேள்விக்கிறேன் அனைத்து இந்தியா அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் விட்டா வேறு யார் தலைவரே இல்லையா பிரச்சனை உங்கள் ரெண்டு பேரும் தானே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒதுக்கிடுங்க புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுங்க முறைப்படி தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுங்க நீங்கள் ரெண்டு பேருமே வேண்டாம் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு முறை இந்த ரெண்டு முறை மூணு முறை எழுந்துட்டிங்க இல்லை இனிமேல் அந்த ரெண்டு பொதுச் செயலாளர் பதவி தானே பிரச்சனை அப்படின்னு பண்ணிட்டு தேர்தல் நடத்தி முறைப்படி தேர்தல் நடத்தி நடத்துங்க வேலுமணியும்ட்டு <laughs> 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 இவங்க ரெண்டு பேரும் பிஜேபி கூட கூட்டணி வச்சு அந்த கட்சி நாங்கள் துண்டு துண்டு ஆகிடுவோம்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் மிரட்டுறாங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் எடப்பாடி அண்ணன் சொல்லுங்கள் இதுதான் நடக்கிற பிரச்சனை இதில் வந்து அவங்க இதை எல்லாத்தோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வட வடநாட்டில் நடந்த மத்திய பிரதேஷ் ராஜேஷ் இது ராஜஸ்தானில் நடந்த இந்த தேர்தலில் வந்து காங்கிரஸ் ஜெயிக்கும் பிஜேபி படு தோல்வி அடையணும் இவங்க தப்பு கணக்கு போட்டாங்க அதுக்கு எதிர்மாறாக பிஜேபி மூணு பெரிய பெரிய ஸ்டேட் மூணு ஸ்டேட்டில் பிஜேபி வெற்றி பெற்றிருக்குது குறிப்பாக ராஜஸ்தானம் மத்திய மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர்லாம் இந்த வெற்றியின் அடிப்படையில் இவங்கனால இப்போ மீண்டும் நம்ம எடுத்த முடிவு ஏன்னா அவருக்கு வந்து சுனில் சொன்ன அவரோட அட்வைஸர் அவர் பையனோட அட்வைஸ் இருக்காங்க சுனில் சொல்லி ஏற்கனவே பைபேக்கில் எப்படி திமுகவுக்கு அட்வைஸ் பண்ண மாதிரி இவரோட அட்வைஸ் மீண்டும் காங்கிரஸ் தான் வரும் இல்லை காங்கிரஸ் கூட்டணி வரேன் நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவர் பிஜேபி விட்டு விலகி வந்தாங்க இப்போ அங்கே எதிர்மறையான வடநாட்டில் எதிர்மறையான தெலுங்கானா தவிர மற்ற எந்த இடத்துலையும் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறல இந்த தருணத்தில் மீண்டும் கா பிஜேபி உடைய நுழைஞ்சிடலான்றதுக்கு தான் பிஜேபியை வந்து எந்த பிஜேபியை எதிர்த்து தீர்மானம் போடலை ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறத வச்சு நம்ம இப்படி கூட்டணி இல்லை அப்படிங்கிறது நான் மீண்டும் தெளிவாக இல்லை இல்லை ஒரு விஷயம் தேசிய கட்சிகள் என்றைக்கும் வந்து ஒரே மனப்பான்மையோடு தான் இருக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை இல்லை ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கூர்ந்து கவனிங்க அந்த இடத்துல
இது கூட ஒரு பொதுச் செயலாளருக்கோ இல்லை அங்கே வந்து எழுதி கொடுத்தவங்களுக்கோ தெரியணுமா 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 இதில் எதுக்கு மத்திய அரசு மாநில அரசு கண்டிக்கிறேன்னு எதுக்கு சொல்லணும் கண்டிக்கிறேன் இல்லை வற்புறுத்துறாரு இவர் தான் மா மாநில அரசுக்கு மேலே வரும்போது மட்டும் கண்டிப்புன்ற வார்த்தை பண்பேற்றுறாரு மத்திய அரசு வரும்போது வலியுறுத்துறாரு வலியுறுத்துறாரு திமுகவுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கிறீங்க இதில் இதுலேருந்தே தெரியாது பாராபட்சம் காட்டுறீங்க மத்திய அரசை பகச்சுக்கிட்டு நீங்கள் விரும்பலை மத்திய அரசோட இணக்கமாக போகிறதுனால இது அம்மா அப்படி கிடையாதுல்ல மோடியா லேடியானு கேட்டாங்களே எதிர்த்தாக அம்மா கடுமையாக எடுப்பாங்க அந்த தீர்மானத்தை நாடாளுமன்ற மக்களவையில் கடந்த பதிமூன்று பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பாதுகாப்பு குறைபாட்டால் நடந்த சம்பவம் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது ஜனநாயக அமைப்புகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தல் இதுதான் அவர் வந்து தீர்மானத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல வரீங்க நீங்க இல்லம்மா அந்த பாராளுமன்றத்துல நடந்ததுக்கும் இவரோட மத்திய யாரை கண்டிக்கணும் மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்துறாரு கண்டிப்பது யாரை கண்டிக்கணும் சம்பவம் கண்டிக்கத்தக்கது மட்டும் மத்திய அரசு பாதுகாப்பு வந்து சரியா பாதுகாக்கல புதிய நாடாளுமன்றத்தை சரியா பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பண்ணலன்னு சொல்லணும் இல்ல அது எங்கேயாவது கண்டிச்சாரா கண்டிக்க வேண்டியது யார மத்திய அரசு எப்ப பார்த்தாலும் நிதி கொடுக்காத மத்திய அரசை பத்தி நிர்மலா சீதாராமன் பத்தி சொல்ல மாட்டேன்றீங்க மத்திய அரசு வந்து நிதி கொடுக்கல சரி அதை பத்தி நம்ம எதுவும் பெருசா நம்ம கண்டி கண்டிப்பு தீர்மானத்தை பண்ணல மத்திய மாநில அரசையே குறை சொல்லிட்டு எந்த நேரத்தில் குறை சொல்றோமோ அந்த நேரத்தில் தான் குறை சொல்லணும் வெள்ள நிவாரணத்தில் வந்து நம்மளுக்கு பணம் கிடைக்கல நம்ம எதிர்பார்த்த வரதா பள்ளியே அவங்க கொடுக்கல ஏதோ மென்மையான போக்கு தான் கடைபிடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கலாமா பாஜக மத்திய அரசு கிட்ட கூட்டணி வேணுன்றதுக்கோசம் மைல்டா இவங்க போறாங்கன்றதா நான் சொல்ல வரேன் இதை வந்து இஸ்லாமியரோ கிறிஸ்துவர்களோ ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நீங்க வந்து மென்மையான போக்கு கடைபிடிங்க வேணான்னு சொல்ல அதை வந்து ரெண்டு பேருக்கும் பாஷையில் ஒரு கண்ணில் சுண்ணாமல் ஒரு கண்ணில் வெண்ணை மாதிரி பண்ணாதீங்க ரெண்டு பேரும் யூக்கெல்லாம் நீங்கள் கண்டன தீர்மானம் ஏற்றிருக்கணும் பொதுக்குழுவில் நீங்கள் வெளியில் வந்ததுக்கான காரணத்தை பொதுக்குழுவிட்ட சொல்லி ரேட்டிஃபிகேஷன் வாங்கியிருக்கணும் பொதுக்குழுக்கிட்ட நீங்கள் அந்த பாஜக பற்றி வெளியில் வந்ததுக்கான விவாதமே நீங்கள் நடத்தலை ஏன் வெளியில் வந்து இதெல்லாம் வந்து நேற்று பொதுக்குழுவில் தொண்டர்களை எதிர்பார்த்த மிகப்பெரிய விஷயம் மீண்டும் திமுக இது பிஜேபியோட கூட்டணி வைக்க மாட்டோம்னு சொல்லி பொதுக்குழுக்கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கியிருக்கணும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கிட்ட ஓட்டெடுப்பு நடத்திருக்கணும் இன்னும் ஒரு படி மேலே போனால் பொதுக்குழு உறுப்பினர் கூட்டணி வைக்கணுமா வேண்டாமா பிஜேபியோட அதை கூட நடத்தியிருக்கலாம் நீங்கள் எதுவுமே நடத்தாமல் அதை ஒரு ஒரு ஸ்லைட்டாக அதை கடந்து போனது வருத்தம் அளிக்குது சரி துரைக்கருணா அவர்களிடம் இப்போ வந்து அதிமுக செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டம் அதை நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் அப்படிங்கும் போது இதை நம்ம எப்படி பார்க்கறது நீங்க சொல்ற மாநில அரசுக்கு கண்டனம் மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தல் சிறப்பு தீர்மானம் ஜானகி அம்மையாருக்கு நூற்றாண்டு விழா இந்த இடத்துல எதை நோக்கி பயணிக்கிறது அடுத்த கட்டமாக குறிப்பா இபிஎஸ் எதை நோக்கி பயணிக்கிறார் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் பேர் இயக்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மரியாதைக்குரிய அவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தொடங்கினார் அடுத்து எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் ஒரு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு ஒரு தேசிய கட்சியாக அந்த கட்சியை பரிமளிக்க செய்து ஒரு தொடர் வெற்றியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் நடைபெற்ற திண்டுக்கல் நாடாளுமன்ற இடைத்தேர்தல் தொடங்கி எழுபத்தி நாலு புதுச்சேரி தேர்தல் புதுச்சேரியில் ஆட்சி அமைக்கிறது கோவை இடைத்தேர்தல் எழுபத்தி ஏழு எண்பது எண்பத்தி நாலு ஒரு ஆட்சிக்கு வெற்றி தொடர் வெற்றிகளை பெற்று மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த செல்வாக்கு மிக்க கட்சியாக தான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை செல்வி ஜெயலலிதா ஒப்படைச்சிருந்தாங்க செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களும் தன்னுடைய அத்தனை முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு உலக வரலாற்றிலே எந்த தலைவரும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரே காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு செப்டம்பர் தொடங்கி எண்பத்தி ஒம்பது தேர்தல் வரையிலும் தமிழ்நாடு பூரா ஏறத்தால நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் சுற்றுப்பயணம் இரவு பகல் பாராமல் சுற்றுப்பயணம் செய்து இந்த கட்சியை கட்டமைத்து லட்சங்களில் இருந்த உறுப்பினர்களை கோடிகளுக்கு கொண்டு வந்து ஏறத்தால ஏழு முறை ஆட்சி கட்சி முப்பத்தோரு ஆண்டுகள் இந்த மண்ணை ஆண்ட கட்சி ஒரு மிகப்பெரிய தமிழகத்தினுடைய ஆகப்பெரிய அரசியல் கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விடவும் தொண்டர் பலம் கட்டமைப்பில் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சி ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு மிக மோசமான நிலைக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அதாவது கட்சி முக்கியம் என்ற நிலையை கடந்து சுயநலம் பெரிது என்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் போனதனுடைய விளைவாக இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளும் இல்லாத அள அளவிற்கான மிக மோசமான பின்னடைவை சரிவை சந்திக்கக்கூடிய அளவிற்கு கட்சியை கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறாங்க பொதுக்குழு போகிறோம் இந்த பொதுக்குழு என்பது
தொடக்க காலத்தில் நடந்த பொதுக்குழு என்பது ஒரு ஆரோக்கியமான பொதுக்குழுவாக இருக்கும் விவாதங்களை முன்னெடுத்து விவாதங்களை வாதித்து தீர்மானங்களை விவாதங்கள் தீர்மானங்களை விவாதித்து தீர்மானங்கள் திருத்தப்படும் சில தீர்மானங்கள் ரத்து செய்யப்படும் அப்படியெல்லாம் இருந்த கட்சி மரியாதைக்குரிய பிரச்சனை எம்ஜிஆர் அவர்கள் அந்த எழுபத்தி ஆறில் இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எங்கள் மாநில கட்சியை அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்று பேர் மாற்றதும் கட்சியினுடைய கொடியை கைகளிலே பச்சை குத்த வேண்டும் என்கிற அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு போடுவது மிக கடுமையான எதிர்த்து ஒரு எம்ஜிஆர் அவர்களை எதிர்த்து அவரை அதுக்குரிய இரா செழியன் ஜி விஸ்வநாதன் ஊ பிள்ளப்பன் விருதுநகர் சீனிவாசன் இந்திரகுமாரி போன்ற ஒரு முக்கிய பிரமுகர்கள் போனால் வெளியில் போய் பொதுக்குழுவில் எம்ஜிஆரை விமர்சித்து பேசினாங்க அவர்களுக்கு பதிலீடு கொடுக்க நாஞ்சில் மனோகரன் எஸ் சி சோமச்சந்திரன் காளிமுத்து மரியாதைக்குரிய சைதை துரைசாமி போன்றவர்கள்லாம் பரஸ்பரம் எம்ஜிஆர் ஆதரவு நிலைப்பாடு வாக்கு எடுத்து நடந்து வாக்கெடுப்புக்கு பிறகு இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்று பெயர் மாற்றத்திற்கு ஒப்புதல் அந்த பொதுக்குழு கொடுத்தது வெளியில் வந்தாங்க மூணு மாதம் ஆறு மாதத்தில் பொண்ணு சேர்ந்துட்டாங்க திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் காலத்திலும் சரி மரியாதைக்குரிய அம்மா செல்வி ஜெயலலிதா காலத்திலும் சரி பிரச்சனைகள் பிளவுகள் பிரிவுகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் காலப்போக்கில் அது மூன்று மாதம் ஆறு மாதங்களில் சரியாகி மீண்டும் ஒரு வலிமையான கட்டமைப்பை உருவாக்கி பல தொடர் வெற்றிகளை பெற்ற அரசியல் கட்சி இன்றைக்கு யார் தயவில் நாம் ஆட்சி தேர்தலை சந்திப்பது எப்படி நாம் இந்த வெற்றியை பெறுவது என்கிற ஒரு நிலைமைக்கு போயிட்டது மிக மோசமான ஒரு பின்னடைவில் இருக்குப்பா நீங்கள் வந்து மரியாதைக்குரிய எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய அந்த ஆளுமை மக்கள் செல்வாக்கு செல் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஆளுமை மக்கள் செல்வாக்கு என்பது ஒரு மிக பிரபலமான வெற்றியை கொடுத்தது மக்களினுடைய தொடர் ஆதரவு இருந்தது இன்றைக்கு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொன்னாலும் ரெண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் இருக்கிறாங்க உறுப்பினர்கள் அவர்களுடைய முடிவுப்படி தான் வெளிவந்தவங்க இந்த ரெண்டு கோடி தொண்டர்களையும் வேதனைப்படக்கூடிய அளவிற்கான செயல்பாடுகளாக தான் கட்சியில் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்க விஷயங்கள் தெரிகிறது ஒரு சம்பிரதாயமான பொதுக்குழு தான் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை செயற்குழு பொதுக்குழு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை செயற்குழு கூட்டணும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பொதுக்குழு கூட்டணுங்கிற அந்த தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய நடத்தை விதிகளின்படி தான் இருக்கு அப்போ இந்த சூழலில் எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழல் இங்கே பிரதான எதிரி என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அவங்க ஒரு பத்து பதினாறு தேர் பதிமூன்று பதினான்கு தீர்மானங்களை இருந்தால திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அந்த ஆட்சிக்கு எதிராகவுமே கடுமையாக கொடுத்துட்டாங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தொடக்க காலம் முதல் பிரதான எதிரி என்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை வீழ்த்துவதற்கு ஒரு வலிமையாக இருக்கணும் இல்லை அதிமுக கட்டமைப்பு சிதைஞ்சு போயிருக்கிறது இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி கட்சியாக இருக்கிறது அதோடு அணி சேர்ந்து ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு கட்சிகள் காங்கிரஸ் சிபிஐ சிபிஎம் அதிமுக விசிக ஐயுஎம்எல் முஸ்லீம் லீக் எல்லா கட்சிகளும் அப்படியே அங்கே இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த சூழலில் ஒரு வலிமையான கட்சி வலிமையான கூட்டணியை உருவாக்கினால் தான் திமுகவை வீழ்த்த முடியும் வீழ்த்தலை சரி கூட்டணி வலிமையாக இல்லை சொந்த கட்சியவே வலிமையாக பலமாக வச்சுக்கொள்ள முடியுதா அப்படிங்கிறது இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் திரு ஓபிஎஸ் பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் தனி ஆள் அப்படின்லாம் இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஊருக்கு நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் இருந்தால் கூட நிச்சயமாக ஒரு பெரிய பாதிப்பை தான் உருவாக்கும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற தொகுதிகள் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் அந்த பாக்குகள் கன்சாலேட் ஆகிற போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவை தோல்வியை சந்திக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் அதிமுகவுக்குமான வெற்றி சதவீதம் எவ்வளோ இருக்குது ஒரு சதவீதத்திலிருந்து மூன்று சதவீதம் தான் நீங்கள் அந்த மத்திய மண்டலம் டெல்டா மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு ஐந்து ஆறு சதவீதத்தை வரி அதுக்குரிய திரு ஓபிஎஸ் திருமதி வி கே சசிகலா தினகரனுடைய ஆதரவாளர்கள் அந்த ஒரு நாலஞ்சு சதவீத வாக்குகள் எதிர் நிலைப்பாட்டு எடுக்கிற பொழுது எந்த வெற்றியை அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி தலைவரான அண்ணாதிமுக வெற்றி பெறும் இப்போ யார் அவரோடு அவரை நம்பி அணி சேர்வார்கள் நடைபெறப்போவது நாடாளுமன்ற தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல்னால் கூட கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க கூட்டணி இருக்கு இப்போ யார் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று அறிவித்து களம் காண்டால் கூட பரவாயில்ல எதிரிகள் <laughs> அரசியல் நிலைப்பாட்டில் கருத்து மாறுபாடுகள் வருகிற பொழுது இந்த துரோகம் துரோகிகள் சொல்லாடல் என்பது காலங்காலமாக இருக்கிறது திரு ஓ பி எஸ் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் 
மரியாதைக்குரிய திரு எடப்பாடி பழனிசாமியோடு இணக்கமாக சென்று கட்சியினுடைய பிரதான ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்பட்டார் துணை முதலமைச்சராக இருந்தும் செயல்பட்டு வந்தார் இந்த கட்சிக்கோ அல்லது ஆட்சிக்கோ ஒரு சிறிதும் எந்தவித களங்கமும் ஏற்படாத வகையில் தான் அவருடைய பயணம் இருந்தது என்பது நம்ம பார்த்தோம் எந்த காலகட்டத்திலையும் அவர் வந்து எதிர் நிலைப்பாடு என்பதை எடுக்கவே இல்லை ஆதரவு நிலைப்பாடு என்பதும் நீங்கள் பஞ்சாயத்து பேசி பேசி கூட முதலமைச்சர் வேட்பாளரா எடப்பாடியை அறிவிக்கணும்னு சொன்னாங்க அறிவிச்சிட்டாங்க வெற்றி பெற்றதுக்கு பிறகு கட்சியினுடைய பிரதான பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க தான் எதிர்கட்சி தலைவராக வரணும் எனவே திரு ஓபிஎஸ் வரணும்னு ஓபிஎஸ் அவருடைய ஆதரவான விரும்புகிறாங்க இல்லை இல்லை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்துருக்கிறாரு எடப்பாடி தான் துணை முதல்வர் அறிவிச்சிட்டாங்க அவங்க எதிர்கட்சி தலைவராக அறிவிச்சிட்டாரு அவருடைய சொந்த தம்பியை கட்சி விரோத செயலில் ஈடுபட்டு அனு வெளியே தினாங்க கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்த மூத்த அரசியல்வாதி அம்மாவுடைய அமைச்சருடைய பற்ற திரு அன்வர் ராஜாவை வெளியேற்றினோடனே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார் அவருடைய தீவிர ஆதரவாளர் புகழேந்திய வெளியேற்றினோடனே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டார் எல்லா நிலைப்பாட்டுக்கும் கட்சிக்கு மறுபடியும் தன்னால் ஒரு முதல் தர்மயுத்தத்தை தடைச்சி ஒரு பிரச்சனை உருவாயிடுச்சு மீண்டும் ஒரு பிரச்சனை தம்மால் உருவாக்கக்கூடாது கட்சியில் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது மீண்டும் ஒரு பிரிவை சந்தித்து விடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த கண்ணோட்டத்தோடு தான் அவர் போனார் இல்லை அந்த கண்ணோட்டமா இல்லை அதுக்கு பின்னாடி சுயநலமா இப்போ பேசும்போது கூட ஆட்சியில் இருந்த போது நடந்த தவறுகளை நான் வெளிப்படுத்தினால்கிறார் இங்கேயே அவருடைய உண்மைத்தன்மை என்னங்கிறது நமக்கு கேள்விக்குறியாகுது இல்லை அப்போ எல்லா தவறும் தெரிஞ்சிருந்தா கூட நான் அமைதியா இருந்தேன் இன்னைக்கு எனக்கு பிரச்சனைன்னு வந்தா நான் வெளிப்படுத்துவேன் அப்படிங்கும் போது அவரை எப்படி ஒரு நேர்மையானவர்னு நீங்க வெளியில பிம்பத்தை கொண்டு வருவீங்க அதாவது ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற போது கட்சியின் தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிற போது அங்கு அப்போது அந்த காலகட்டங்களில் நடைபெறுகிற அந்த பிரச்சனையை எப்போதுமே யாரோ எந்த காலத்திலுமே பொறுப்புகளில் பதவிகளில் இருக்கிற போது வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள் ஆனால் அரசியல் ரீதியாக ஒரு பிரச்சனைகள் உருவாகி எதிரும் புதிருமான நிலைப்பாட்டுக்கு வருகிற பொழுது கடந்த காலங்களில் எல்லா அரசியல் கட்சியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலிருந்து மதிமுக பிரிந்த போது உடன்பட்டு திமுக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தது உடன்பட்டு போனவர்கள் விமர்சித்தார்கள் ஜா அணி ஜே அணி என்று பிரிந்து நின்ற காலகட்டத்தில் மிக கடுமையான விமர்சனம் செய்து ஜெயலலிதா மீது இந்த தரப்பில் இருந்தது இருக்கு அது மாதிரி அரசியல் ரீதியாக எதிரும் புதிருமான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிற பொழுது இது போன்ற விமர்சனங்கள் என்பது தவிர்க்க முடியாதது இதுவுமே இல்லை இல்லை இது இது தவிர்க்க முடியாததான் நான் பார்க்குறேன் அவர் முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டங்களில் முதலமைச்சருக்கு அரசனுடைய உளவுத்துறை ரகசிய கோப்புகள் வரும் அந்த கோப்புகளில் இருக்கிறத அந்தந்த காலகட்டங்களில் என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும் என்பதை முதலமைச்சர் உயர் அதிகாரிகள் உள்துறை செயலர் அவங்களோட தான் பேசி முடிவு பண்ணி பண்ணுவாங்க சில பயிர்கள் அப்படியே கட்டி போட்டுருவாங்க அது எல்லா காலங்கள்லேயும் எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிற போது நடைபெறுகிறது அந்த மாதிரி ஒரு ரகசியம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறார் ரகசியம் வந்து தம்பி அக்னீஸ்வரன் சொன்னாரு அந்த ரகசியத்தை எவ்வளவு காலம் தான் வச்சிருப்பீங்க ஒரு வாரத்துல சொல்லுங்க ஒரு மாசத்துல சில ரகசியங்கள் காலங்காலமாக காப்பாற்றப்பட வேண்டும் காப்பாற்றப்பட்டும் கூட பல ரகசியங்கள் இருக்குது இன்னும் அரசியலில் எதிரும் புதிருமான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிற போது வருவாங்க இந்த முதல் தர்மத்தின் போது மிக கடுமையான விமர்சனங்கள் இருந்தது திரும்ப இணைஞ்சிட்டாங்க இணைஞ்சிட்டாங்க அப்ப மீண்டும் இணைப்பு வருகிற போது இதெல்லாம் மறந்துடும் சரி நான் அக்னீஸ்வரன் அப்ப மீண்டும் இணைப்பு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா இல்ல இந்த மாதிரி ரகசியங்கள் இப்ப வந்து ரகசியங்கள் வெளிப்படும் திகார் சிறைக்கு வந்து அனுப்பப்படுங்கிற மாதிரி அதிகபட்சமான இந்த வார்த்தைகள்லாம் உபயோகப்படுத்தப்படுது இது வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குமா அப்ப இபிஎஸ் வெர்சஸ் ஓபிஎஸ் அப்படிங்கிற மோதல் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்குமா இல்ல இல்ல அதெல்லாம் எப்படி தொடரும் ஏற்கனவே முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சுல சென்னை மாநில உயர் நீதிமன்றம் இந்தியாவினுடைய அதிக அதிகாரத்தை கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம் பொதுக்குழு செல்லும் சொல்லியாச்சு அப்போ வந்து எல்லா அதிக அலுவலகத்தை எம்ஜிஆர் மாளிகை அதிமுக அலுவலகத்தை சாவியை வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி ஒப்படைச்சாச்சு அவர் வந்து பாரதிய ஜனதா கூட்டிலிருந்து வெளியேறியதற்கு பிறகு ஒற்றை தலைமை ஆனதற்கு பிறகு இன்றைக்கி முதல் முறையாக ஒரு பொதுக்குழு செயற்குழு கூட்டத்தை நேற்று கூட்டியிருக்கிறார் இன்னொன்று இது வந்து ரகசியம் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ரகசியம் என்பதை நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கிறது வரைக்கும் தான் ரகசியம் ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லாமலே விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த ரகசியத்துக்கு பேர் என்ன ஒருவேளை இணைஞ்சிட்டீங்கன்னா அதான் கேட்குறேன் இணையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதான் அதுக்கு நூறு சதவீத வாய்ப்பே இல்லை நூறு சதவீத வாய்ப்பே இல்லை அதுதான் இன்னைக்கு சொல்றாரு எடப்பாடி பழனிசாமி இன்னைக்கே சொல்றாரு நீங்கள் அதை சொல்லுங்கன்றாரு 
அந்த ரகசியத்தை சொல்லுங்க ஏற்கனவே ஆர் எஸ் பாரதி போட்ட வழக்கு அவர் வாபஸ் வாங்க சொல்லும் போது ஆர் எஸ் பாரதி நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் சொல்லும் போது இல்லை இல்லை வேணாம் இதை நடத்துவோம் சொன்னவர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகையினால இங்கு வந்து நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு காலகட்டம் பாரத போர் கூட பதினெட்டு நாள் ஒரு காலகட்டம் வச்சிருந்தாங்க ஏன் அது அதோட போர் முடிஞ்சு போயிடும் அது மாதிரி இந்த அரசியல் போர் முடிஞ்சு போயிருச்சு மாநில உயர் நீதிமன்றம் சென்னை உச்ச உச்ச நீதிமன்றம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு ஆலோசனை குழு அப்படின்னு வச்சுதான் கொடி இதெல்லாம் தான் பயன்படுத்த கூடாதுன்னு நீங்க தொண்டர்கள் அதிமுக தொண்டர்களை நாங்க மீட்டு எடுப்போம் உண்மையான தொண்டர்கள் யாரு அதிமுக அதெல்லாம் வந்து எங்க பக்கம் தாங்கிற மாதிரி ஓபிஎஸ் உடைய அடுத்த கட்ட செயல்பாடுகள் சுற்றுப்பயணம் மக்களை நான் சந்திக்க போறேன் எம்ஜிஆர் எப்படி நீதி கேட்டாரோ நான் என்ன தவறு செய்தேன் அப்படின்னு கேட்டாரோ அதே மாதிரி ஓபிஎஸ் வந்து சுற்றுப்பயணத்தை அவர் பிளான் பண்ணியிருக்கிறார் தர்மயுத்தம் ஆரம்பிக்கிற போது ஒன்று டூ ரெண்டு மூணு இந்த கஞ்சா வேட்டை வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ வரைக்கும் அஞ்சு வருஷம் தான் அதுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு போக முடியாது திமுக ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் தான் உங்களுக்கு ஆயுள் காலம் அந்த மாதிரி தர்மயுத்தம் ஒன்றுலேயே அதை செஞ்சிருக்கலாமே நீங்கள் என்ன புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பின்னாடி வந்த எஸ் எம் துரைராஜ் திருவள்ளூர் மாவட்ட கழக செயலாளரா ஆகவே அப்படியெல்லாம் ஒரு கருத்தும் கிடையாது ரெண்டாவது அரசியல் பார்வையில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று பெரும்பான்மை இருக்கணும் அல்லது சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கணும் யாருமே இல்லாத போது நாம் மக்கள் இருக்காங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் <laughs> இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பக்கமே இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வர்றாங்க அப்ப உங்க பக்கம் யாரு எத்தனை பேர் சுருக்கமா சுருக்கமா அப்ப மக்கள் யார் பக்கம் இருக்கிறாங்க வந்து அவங்கதான் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் அப்ப நாளைக்கு தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல கூட இபிஎஸ் தலைமையில தான் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு மக்கள் வந்து அவங்க பக்கம் தாங்கிறத எப்படி பாக்குறீங்க நூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சசிகலா நடராஜ் அம்மா பக்கத்துல இருந்தாங்க திருமதி சசிகலா நடராஜ் அம்மா பக்கத்துல அவங்களுக்கு வந்து கவர்னர் வந்து பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கல இதே எடப்பாடி என்னென்னா அப்படியே வீட்டில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாரு விகே சசிகலா தான் பொதுச் செயலாளர் அவர் ஏற்றுக்கிறோம் தர்ம யுத்தத்துக்கு சொன்னால் டூ பாயிண்ட் ஓ த்ரீ பாயிண்ட் ஓக்கெலாம் போ போனவருக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லைன்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி வைத்து அண்ணனுக்கு தெரியும் அண்ணனா அப்படி வைத்து ஏச்சிருப்பார் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போச்சு தேர்தல் ஆணையம் வரைக்கும் அந்த அப்படி வீடு போயிருக்கு அப்போ சசிகலா அம்மாவுக்கு இவரோட கூடுதல் பலமாக இருக்கும்போது அவங்களையே நீங்கள் பொதுச் செயலாளராக இதே பொதுக்குழு இதே சேர்ந்து தானே ஏற்றுக்குச்சு அன்றைக்கி நீங்களும் தானே கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்கீங்க அவங்களையா நீங்கள் ம கட்சி போ தலைவியாக ஏற்றுக்கிட்டு தயங்குறீங்க வழக்கமா <laughs> சின்னம்மா கூட்டத்தூர் வேலை வரைக்கும் கூட வச்சுருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிங்க அடுத்து அண்ணனுக்கு ஓபிஎஸ்ஸையும் அப்படி தான் பண்ணுறீங்க தொடரும் துரோகத்தை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மக்கள் தொண்டர்களும் உங்களை ஏற்றுப்பாங்களா உங்களை ஏற்றுக்கல இல்லை எட்டு தோல்வி எடப்பாடின்னு தானே பேர் வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ துரோகி யாருன்னு சொல்ல வரீங்க துரோகி அண்ணன் அதில் ஒன்று யாருமே நான் பண்ருட்டி யாரா இருந்தது நான் சொன்னது தான் நான் சொல்கிறேன் நான் எங்கள் வாயால் சொல்லலை கேள்வி வரும்போது தேர்தல் களத்துல அதிமுக வந்து இபிஎஸ் தலைமையில எடுத்து சென்று வெற்றி பெற்றிட முடியுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலும் அதிமுக தனிச்சு நின்ற கட்சி தான் எந்த கட்சியோட கூட்டணி இல்லை உடனே நீங்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்க செல்வி ஜெயலலிதாம்மா இருந்தாங்க அவங்க ஆளுமை மிக்க தலைவர் எடப்பாடி ஆளுமை மிக்க தலைவரா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரை செல்வி ஜெயலலிதாம்மாவோடு ஒப்பிட முடியாது அதே மாதிரி செல்வி ஜெயலலிதாம்மாவோடு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒப்பிட முடியாது ஆனால் கட்சி ஒன்று தான் கொள்கை ஒன்று தான் சின்னம் ஒன்று தான் அதனால அந்த கட்சிக்கு இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறாரு மக்கள் ஆதரவு இருக்கா மக்கள் ஆதரவு இல்லாமலா நீங்க எதிர்கட்சி தலைவராக வந்திருக்கிறாரு 
மக்கள் ஆதரவு இல்லாம பிறகு உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் என்ன ஆச்சு இருக்கட்டும் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இருந்தாங்க சரி நீங்க ரெண்டு பேரும் பொறுப்பு தோல்விக்கும் சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலயும் அதே மாதிரிதான் நீங்க சேர்ந்து இருந்தாங்க பரவாயில்ல ரெண்டு பேரும் இருக்கலாம் அதற்கு பிறகு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் கிராமப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்கள்லாம் வந்ததுல வரிசையா தோல்வி தானே வந்தது கடைசியா ஈரோடு கிழக்கு இப்ப இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் எந்த இடத்துல எனக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இருக்கு நான் ஜெயலலிதா அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னா கூட எனக்கான செல்வாக்கு இருக்குன்னு நிரூபிச்சிருக்கிறாரு இபிஎஸ் செல்வாக்கு நிரூபிச்சிருக்கிறார் இபிஎஸ் எப்படி தெரியுமா ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்ல இருபத்தஞ்சு சதவீத வாக்குகள் சின்னமே இல்லைண்டாங்க மேடம் ஆனா இடையூட்டு மனு மூலம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சின்னத்தை பெற்றாரு களத்துல நின்றாரு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் வாக்குகள் வாங்கினாரு ஒருவேளை நீங்கள் தோல்விதான் என்று கணக்கு போட்டா கூட அதில் எட்டு தோல்வி நீங்க சொல்றீங்க பார்த்தீங்களா அதுல ஏழு தோல்வியில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பி எஸ் பொறுப்பா பொறுப்பு இல்லையா அப்போ முதல்வராக இருந்த நீங்களே பொறுப்பு இல்லைன்னா அப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி ஏன் நீங்க குற்றம் சாட்டுறீங்க நட்டத்தை பூரா எடப்பாடி பழனிசாமி தலையில் <laughs> உங்களுடைய மூணு வருஷம் மூணு தடவை முதலமைச்சர் நீங்கள் கூப்பிட்டு பாருங்க வந்தா மகிழ்ச்சி நாளைக்கு உங்க கட்சி நீங்க போங்க உயர் நீதிமன்றம் அப்பா ஓ பி எஸ் சாமியை கொடுப்பான்னு சொல்லும் ஆகவே நீங்கள் வேலையே செய்யாமல் அதாவது பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல வேலை வேலை செய்யறவனுக்கு வேலையை கொடு வேலை செய்யாத ஆளுக்கு சம்பளத்தை கொடு அப்படித்தான் மக்களை சே திரட்ட மாட்டேன் சட்டமன்ற உறுப்பினர் யாரையும் நான் கொண்டு வர மாட்டேன் ஆனால் நான் ஒருங்கிணைப்பாளர் நான் தான் முதலமைச்சர் என்றார் எந்த ஊர் நியாயம் இல்லை இப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுலயே வெற்றியை நழுவ விட்டதுக்கு காரணம் தினகரன் அவர்கள் அந்த தெற்கு பகுதியில இருந்தது இருபத்தோரு இருபத்தோரு சட்டப்பேரவை தொகுதியில வந்து கை நழுவி விட்டாங்க அப்படின்னு இப்ப அடுத்த கட்டமா திமுக அதோட கட்டமைப்போட கூட்டணி கட்சிகளோட பலமா இருக்கு அதை எதிர்க்கணும் பிரதான எதிர்கட்சியா அப்படிங்கும் போது ஒவ்வொரு வாக்கும் முக்கியமான விஷயம்தான் அப்ப நீங்க வந்து ஓ பி எஸ் ஆ இருக்கட்டும் சசிகலா அவர்களா இருக்கட்டும் இந்த வாக்குகள் எல்லாத்தையும் தவிர்த்து விட்டு வெற்றி பெற முடியுமா அப்ப உனக்கு கட்சிதான் எனக்கு கட்சி என் கையில இருந்தா போதும் இபிஎஸ் நினைக்கிறாரு வெற்றி கிடைக்க நீங்க நாங்கள் தனித்து நிற்கிறோம் திமுகவும் தனித்து நிற்க வேண்டும் நம்ம நீ தனித்து கூட கூட்டணி யாரும் வரலன்றது கோசம் திமுக பத்து கூட்டணியில் இருக்கிற திமுக தனித்து வாங்க அக்னீஸ்வரன் அதாவது இது வந்து ஒவ்வொரு ஓட்டும் முக்கியமான விஷயம் அப்ப நீங்க வந்து கட்சி தான் முக்கியம் எனக்கு கட்சி எனக்கு இருந்தா போதும் நான் கட்சிக்கு பொதுச் செயலாளராக இருந்தா போதும்னு இபிஎஸ் நினைக்கிறாரா இல்ல கட்சி அந்த புரட்சி தலைவர் நிறுவிய இந்த கட்சி அதோடைய சின்னம் இது பேரில் இது ஆட்சிக்கு வரணும் இது வெற்றி பெறணும்னு நினைக்கிறார் அப்ப எல்லாரையும் ஒன்னு சேர்த்துக்கணுங்கிற எண்ணம் இல்லையா கண்டிப்பா அரவணைத்து போக வேண்டும் அதற்காக யாரெல்லாம் வந்து த அந்த கட்சியை வந்து பாரதிய ஜனதா கிட்ட காவு கொடுத்தாங்களோ பாரதிய ஜனதா வேட்பாளரை நிறுத்தினா நான் ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்லி ஈரோடு கிழக்கில் சொன்ன திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் எப்படி கட்சிக்கு அனுமதிப்பாங்க அது ஒரு காலமும் அனுமதிக்க மாட்டாங்க இன்னொரு விஷயம் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சு கட்சியை வந்து அவர் தான் பொதுச் செயலாளர் ஒற்றை தலைமை வந்ததுக்கு பிறகு இதெல்லாம் எதுக்காக எதற்காக அப்படின்னா இப்போ ஒரு காஞ்சிபுரத்தில் பட்டி செயலர் இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஐம்பது சவரன் நவரன் எடுக்கிறோன்னா எதுக்கு ஒரு புது கல்யாணத்துக்கு சிறப்பாக செய்கிறது அதே மாதிரி தான் இந்த கட்சி வந்து இன்னைக்கு அவரை கொண்டு வந்திருக்குன்னா ஆட்சிக்கு வருவதற்கு தான் நீங்கள் வந்து திமுக காம்பாக்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது மிக்ஸாம் போயெல்லாம் எல்லாம் ஜாம் ஆகி கிடக்குது யாரும் அவர்களை நம்பவில்லை கூட்டணி கட்சிகள் வெளியில் வரும் ஆனால் அண்ணா திமுக இன்னைக்கு தனியாக நிற்கிறது என்று யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த கட்சி தான் திரும்பவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆட்சிக்கு வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதிக வெற்றியும் பெறும் சரி அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கா அது மீண்டும் ஆரம்பத்திலிருந்தே வரேன் மரியாதைக்குரிய புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதல் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது சொன்னார் இந்த ஒரு ராமச்சந்திரனை அழித்து விட்டால் கட்சியை அழித்து விடலாம் என்று கனவு காண்கிறார்கள் அட பைத்தியக்காரர்களை இந்த ராமச்சந்திரனை அழித்து விட்டால் இன்னும் ஓர் ஆயிரம் ராமச்சந்திரன் வருவார்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்தும் அண்ணா திமுகவின் கொடி கொற்று பட்டொளி வீசி பறக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் கட்சி ஆயிரம் ஆண்டுகளை கடந்து மரியாதைக்குரிய செயல் ஜெயலலிதா சட்டப்பேரவையில் பேசும் நூறு ஆண்டுகளை கடந்தும் அண்ணா திமுக ஆட்சி அதிகாரத்திலே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தாங்க நம்பிக்கை எப்படியே மக்கள் ஆதரவு தொண்டர் பலம் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீங்களே ஒவ்வொரு வாக்குகளும் ஒவ்வொருடைய தொண்டர்களும் உழைப்பும் முக்கியம் அப்படின்னு வந்தால் தான் இந்த வெற்றி சாத்தியம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் எதுவுமே முடியாது இப்போது 
திரு முதல் தர்ம யுத்தம் முடிஞ்சு நான்கரை ஆண்டுகள் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு மரியாதைக்குரிய திரு ஓ பி எஸ் அவருக்கு துணை நின்றார் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் பொதுச் செயலாளர் என்கிற அந்த உயர்ந்தபட்ச இடத்தில் அம்மாவை தவிர வேறு யாரை வைத்து பார்க்க நாங்கள் விரும்பவில்லை அதற்கான தகுதியோ திறமையோ எங்களுக்கு இல்லை அதனால் அந்த பொதுச் செயலாளர் என்கிற அந்த ஒற்றை தலைமை பொறுப்பை நாங்கள் இருவரும் பகிர்ந்து ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் செயல்படுவோம் அப்படின்னு தான் தீர்மானம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பிரிவுகளில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வந்து பொதுச் செயலாளர் அதிகாரத்தை ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க அதிமுகவனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் நம்பர் ஒன் ஒன்று ஏ திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சியில் முதலமைச்சர் நம்பர் ஒன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஒன்று ஏ துணை முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் என்கிற பொறுப்பு பதவி என்பது சட்ட ரீதியாக இல்லை இந்த முப்பத்தோரு அமைச்சர்கள் ஒரு அமைச்சர் தான் ஆனாலும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி என்று சொன்னார் கட்சியை நாம் இருவருமே ஒன்று சேர்ந்து ஒருங்கிணைத்து கொண்டு செல்வோம் ஆட்சியையும் எனக்கு துணையாக நீங்கள் இருங்கள் ஏற்கனவே மூன்று முறை முதலமைச்சராக அம்மாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த இணைப்பு வருகிற பொழுது எனக்கு அமைச்சரவையில் பொறுப்பே வேண்டாம் நான் கட்சி பொறுப்பிலே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற போது இல்லை இல்லை நீங்கள் அம்மாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த அமைச்சர்கள் பத்து ஆண்டுகள் நிதியமைச்சராக இருந்திருக்கீங்க மூன்று முறை பொறுப்பு முதலமைச்சராக இருக்கிறீங்க இதே தங்கமணி வேறுமணி வேலுமணி இந்த மணிகளெல்லாம் சேர்ந்து போய் எடப்பாடிகிட்ட சொல்லி அவர் இருக்கணும் அவரை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு உடனே தாராளமாக நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பயணிக்கிறோங்க ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னா ஆட்சி அதிகாரம் கையிலே வந்தவுடன் மீண்டும் முதலமைச்சராக ஒரு வலிமையான முதலமைச்சராக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி வந்தவுடனே தன்னை மட்டுமே முன்னிறுத்தி ஆட்சியும் கொண்டு சென்றார் கட்சியும் கொண்டு சென்றார் அன்றைக்கும் கூட ஒருங்கிணைப்பாளர் என்கிற முறையில் எந்த ஒரு முடிவையும் இவரை கலந்து ஆலோசித்தே எடுக்கலை இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவரை சார்ந்தவர்களும் முடிவுகளை எடுத்து திணித்தார்கள் ஒவ்வொரு முறையுமே அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் ஒவ்வொரு முறை அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அந்த அழுத்தத்துக்கு பணிந்து போனார் எந்த இடத்துல பிரச்சனை வருது ரெண்டு ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் வருது அதில் ஒரு ராஜ்யசபாவுக்கு சி வி சண்முகம் ஒரு ராஜ்யசபா டி ஜெயக்குமார்னு எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதிமொழி கொடுக்குறார் அப்போ திரு ஓ பன்னீர் சொல்ல சொல்கிறாரு தென் மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய தோல்வி வன்னிய சமுதாயத்துக்கு பத்து புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நம்ம அறிவித்து செயல்படுத்தினதுனால ஒரு நூற்றி ஆறு சமுதாயம் தென் மாவட்டங்களில் டெல்டா மாவட்டங்கள் இருக்கிறோம் நமக்கு எதிராகவே கிளம்பி வந்துட்டாங்க ஒரே ஒரு ராஜ்யசபாவை அது தென் மாவட்டத்திலிருந்து கொண்டு போனால் நல்லது கட்சியை நாங்கள் வந்து தென் மாவட்டங்களில் நடத்த முடியும் அதனால் தயவு செய்து இல்லை ரொம்ப இதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு மிக உறுதியாக இருந்து இந்த தர்மர் என்று ராமநாதபுரம் மாற்றம் வண்டி சிலர் அந்த தர்மரை ராஜ்யசபாவுக்காக நியமித்தார் அங்கே தான் பிரச்சனை உருவாகுது மீண்டும் அழுத்தம் கொடுத்து திரு ஓ பி எஸ்ஸிடம் கையெழுத்து பெற முடியாது என்கிற நிலை வந்தபோது இப்போ துரோகிகள்ங்கிறாங்க எது துரோகம் ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளரை கட்சியில் கலந்து ஆலோசித்து முடிவுகளை எடுத்து அவர் அழுத்தம் கொடுக்குறது துணை முதலமைச்சராக இருந்த நீங்கள் அம்மா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது எந்த கூட்டம் நடந்தாலும் சரி இவர் நிதியமைச்சராக இப்போ தாண்டுகள் இருந்த பொழுது அந்த ஆலோசனை கூட்டம் ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் இருக்குது துறை தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடத்தினா அந்த கூட்டத்தில் நிதியமைச்சராக இருப்பார் அருகிலே இருப்பார் துணை முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி திரு ஓ பி எஸ் திரு எடப்பாடி முதலமைச்சராக இருக்கிற போது ஒரு ஆலோசனை ஆய்வு கூட்டத்திலையும் கூப்பிடலை பங்கேற்கவே விடலை அவருடைய சிஎம்டிஏ ஹவுசிங் போர்டு மட்டுமே ஓபிஎஸ்ஸுடைய துறை தொடர்பானது மட்டுமே வந்தது திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் விரும்பிய செயலரை கூட அவற்றை நியமிக்க முடியல சிஎம்டிஏ கூட்டு வீட்டு வசதியுடைய கோப்புகள் போனால் முதலமைச்சர் அதை விரிவுபடுத்தி நடத்தலை எல்லாவற்றையும் சகித்து கொண்டு தான் அவர் போனார் மீண்டும் நம்மளால் தர்மபுரித்தம் நடத்தி ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கிட்டோம் கட்சி பிரிஞ்சிடுச்சு வேண்டாம் அப்படின்னு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி மிக சாதுரியமாக மிக சாகசத்தோடு அவருடைய சாமர்த்தியமான அணுகுமுறையால் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து ஒட்டு மொத்தமாக திரு ஓ பி எஸ்ஐ அப்போது இருந்து புறக்கணித்தினுடைய விளைவு தான் கடைசியாக இந்த தர்மயுத்தம் தொடங்குறதுக்கு அந்த தர்மருடைய நியமனம் தான் காரணமாக இருக்குது இன்றைக்கும் பொது வெளிகளில் அந்த கருத்தாக்கம் என்பது அடிப்படை உறுப்பினர் இருக்காங்கள்ல இரட்டை இலைக்கு மட்டுமே வாக்களித்து எந்த அரசியல் பார்வையும் இல்லாமல் அண்ணாதிமுக மரியாதைக்குரிய புரட்சி தலைவர் வந்து ஜிஆர் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் இன்றும் இருக்கிற அவர்கள் மத்தியில் கட்சி இப்படி வீணா இருக்கு அப்படின்னு இப்போ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா தனி கட்சி தொடங்க மாட்டேன் அப்படிங்கறத ஓ பி எஸ் சொல்றாரு இப்ப அடுத்த கட்டமா அவர் எப்படி போக முடியும் இப்ப அதிமுகவுடைய பொது செயலாளராக அங்கீகரித்திருக்கிறது இபிஎஸ் தேர்தல் ஆணையம் 
அப்படி இருக்கும்போது இவர் எந்த தேர்தல் நெருங்குறப்ப எந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் இவர் என்ன முடிவெடுப்பாரு இப்ப உயர்நீதிமன்றத்துல உச்ச நீதிமன்றத்துல இறுதி தீர்ப்பு வரல ஜனவரி பத்தொன்பதுல ஏதோ சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆமா இதை தாண்டி ஒரு தேர்தல் சின்னம் கொடி இது தொடர்பான முடிவு எடுக்கக்கூடிய முழுமையான அதிகாரம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு தான் உண்டு இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அவங்க விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இதை தாண்டி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடைபெற்ற கட்சியினுடைய அடிப்படை தேர்தல் இருக்குல்ல பொதுச் செயலாளர்களுக்கு வெறும் நியமனமாக தான் இருந்தது அது அதிகாரப்பூர்வமாக அஇஅதிமுக அறிவித்து அதுக்கு தேர்தல் அதிகாரிகள் ரெண்டு பேரை போட்டு தேர்தல் நடத்துகிறாங்க ஒற்றை வாக்கள் ஒரு பொதுச் செயலாளர் என்கிற அந்த ஒற்றை தேர்வு அது அதிமுக விதி நாற்பத்தி மூணுபடி அடிப்படை உறுப்பினர்களால் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் அடிப்படை உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பின்றி சம்மதம் இருந்தால் பொதுச் செயலாளராக கொண்டு வந்துடலாம் யாரை வேண்டாம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் பகிர் இருபத்தெட்டு ஆண்டுகளாக அப்படி தான் இருக்காங்க அப்புறம் அதுக்கு எம்ஜிஆர் காலத்திலேருந்து அதுதான் இருக்கிறது தேர்தல் என்று வாக்களிப்பு பூத்து போட்டு கட்சிக்காரன் போயிலாம் ஓட்டு போட்டு எப்பவுமே இல்லை விதி அப்படி இருந்தாலும் கூட எதிர்ப்பின்றி வருகிற ஒரு தலைமை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் காலங்காலமாக வந்துட்டுருக்கு இப்போ அந்த அடிப்படையில் ஒற்றை வாக்கில் இரண்டு பேரையும் தேர்ந்தெடுப்பாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை உழைப்பாளர் இருவருமே கட்சியினுடைய சட்டத்திட்ட விதிப்படி தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய விதிப்படி அடிப்படை தேர்தலை நடத்துகிறாங்க கிளை தேர்தல் கிளை தேர்தலாளர் தேர்தல் பேரூராட்சி நகராட்சி ஒன்றியம் மாவட்டம் மாநிலம் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் இந்த நியமனங்களெல்லாம் முடித்து தலைமை கழக நிர்வாகிகள் நியமனமும் முடித்து அதை ஒருங்கிணைப்பாளர் இறை ஒழிப்பாளர் இருவரும் கையெழுத்துட்டு தேர்தல் ஆணையம் ஒப்புக்கொண்டு விட்டது இப்போ நம்ம பார்த்தா கடந்து வந்துட்டான் ஒப்புக்கொண்டதில்ல இன்றும் கூட தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அந்த இறுதியாக என்னன்னா இந்த வழக்கினுடைய இறுதி தீர்ப்பு வந்தால் இது மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறது இந்த ரெட்டைலாக பயன்படுத்துறது எல்லாமே மாறுதலுக்கு உட்பட்டது இன்றும் நீதியையும் தெய்வத்தையும் மக்களையும் தொண்டர்களையும் நம்பி திரு ஓ பி எஸ் பயணிக்கிறார் நிச்சயமாக யாராவது கை கொடுப்பார்கள் தொண்டர்கள் கை கொடுப்பார்கள் மக்கள் தனக்கு ஆதரவு அளிப்பார்கள் என்கிற நிலைப்பாட்டில் இருக்கிறார் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கிற சாதாரண சாமானிய கீழே இருக்கிற கிளை நிர்வாகிகள் மத்தியிலும் இருக்கு பிளவுபடக்கூடாது பிரிந்து நிற்கக்கூடாது என்கிற எண்ணம் இருக்குது அப்படி பிரிந்து நின்றால் திமுகவை நாம் வீழ்த்த முடியாது தொடர் தோல்விகளைத்தான் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு இறுதியாக அவர் சொல்கிறேன் தென் மாவட்டங்களில் டெல்டா மாவட்டங்களில் குறைந்தபட்சம் நான்கிலிருந்து ஆறு சதவீத வாக்குகள் திரு ஓ பி எஸ் திரு தினகரன் அவர்கள் செல் திருமதி சசிகலா அவர்கள் இவர்களுடைய ஆதரவு நிலைப்பாடு வாக்குகள் என்பது இருப்பது தொடக்கத்தில் சொன்னேன் இல்லை ஒரு சதவீதம் இந்த மூணு சதவீதம் தான் வெற்றின்னு இந்த ஐந்து சதவீத வாக்குகள் பிரிகிற பொழுது நிச்சயமாக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக ஒரு மிகப்பெரிய சரிவை பின்னடைவை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் சந்திக்கும் என்பதுதான் உறுதி வரேன் வைத்தியநாதன் வரேன் அக்னீஸ்வரன் அப்போ தென் பகுதிகளில் ஐந்து சதவீதத்திலேருந்து ஆறு சதவீத வாக்குகள் வந்து ஓ பி எஸ் சசிகலா டிடிவி தினகரனுக்கு செல்லும் அப்படின்னு துரைக்கரன் அவர்கள் சொல்கிறார் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வீழ்ச்சி தானே அப்போ இந்த வாக்குகளையெல்லாம் சரியை விட்டு எப்படி வெற்றி பெற முடியும் நாற்பது தொகுதிகளில் இலக்கு அப்படிங்கிறது எப்படி இபிஎஸ் வைக்கிறார் இல்லை அதாவது மரியாதைக்குரிய துறைக்கரணா சார் வந்து அரசியலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருக்கிறவர் சில புள்ளி விவரங்கள் அவர் சொன்னால் அது வந்து சரியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பொருந்தாது அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் காரணம் இன்றைக்கு திமுகவினுடைய எதிர்ப்பு எதிர்க்கிற ஒரே கட்சி அதிமுக தான் அந்த அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய பிளவுகள்லாம் சரி பண்ணி இன்றைக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சிக்கு வந்திருக்கிறாரு இந்த கட்சியிலிருந்து வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பெரிய குளத்தில் நின்று வரலைங்க எண்பத்தி ஒம்போதில் எடப்பாடியில் நின்று வெற்றி பெற்றவர் சேலம் கண்ணனுடைய ஆதரவாளராக இருந்து இன்னைக்கு செல்வி ஜெயலலிதாம்மாவுடைய நேரடி பார்வைக்கு வந்தவர் எண்பத்தி ஒன்பதுலேயே ஆக அன்றையிலிருந்து ஒரே கட்சியில் இருந்த திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை நீங்கள் மூன்று பேர் இல்லை முன்னூறு பேர்கள் சேர்ந்தாலும் நியாயம் தர்மத்தை வெல்ல முடியாது ஏன்னா எது நியாயம் எது தர்மம்னு தான் இப்போ கேள்வி ஆமாம் ஒட்டுமொத்த தொண்டர்கள் இன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுத்தாச்சு ஏன் நீங்க சொல்லக்கூடிய மூன்று பேரும் ஏன் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கல காரணம் இப்ப வைத்தியநாதன் சொன்ன மாதிரி சசிகலா அவர்களையும் இதே மாதிரி தானே தேர்ந்தெடுத்தாங்க பொதுக்குழு அப்ப ஒட்டுமொத்த தொண்டர்களும் சசிகலாவை தேர்ந்தெடுத்தாங்களா அதை ஏற்றுக்கொண்டார்களா அப்புறம் ஏன் வந்து இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் அவர்களை நீக்கணும் அப்ப மக்கள்ங்கிறது யாரு தொண்டர்கள்ங்கிறது யாரு நீங்க அந்த உறுப்பினர்கள்ங்கிறது யாரு பழைய சண்டை எல்லாம் பேசணும்னா வழக்கு
யார் ஒத்துக்கிட்டது அப்போ மட்டும் நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்களா இப்ப அதெல்லாம் அழிச்சு கிழிச்சு இந்த கோலம் போட்டு புள்ளி வைக்கிறதெல்லாம் இப்ப வேணாம் சரி ஆனாங்கிறது இப்ப பிரிந்து கிடக்குறாங்க இல்லையா அப்ப அதிமுகவில் இப்ப இபிஎஸ் இருக்கிறாருனாலும் தவிர்க்க முடியாதது சவுத்தில் அதாவது தென் தமிழகத்தில் ஐந்து சதவீதத்திலேருந்து ஆறு சதவீதம் இவங்களுக்கெல்லாம் போகுது இந்த மாதிரி பிரிந்து கிடக்கக்கூடிய வாக்குகள் எல்லாம் இபிஎஸ்க்கு இழப்பு தானே இதை ஒன்றிணைச்சு வெற்றி பெறணுங்கிற எண்ணம் இல்லையா அதாவது எத்தனை எத்தனை பேர் வந்தாலும் எத்தனை புள்ளி விவரங்கள் வந்தாலும் எடப்பாடி பழனிசாமி அதை எதிர்கொள்வார் லண்டன் வில் டேக் இட் அப்படின்னு சர்ச்சில் சொன்னதை தான் இன்னைக்கு அவர் எதிர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் எத்தனை வக்காலத்தில் சைன் போட்டேன்னு தெரியல எவ்வளோ கவுண்டரில் சைன் போட்டேன்னு தெரியலங்கிறார்ல ஆக அதையும் அவர் எதிர்கொள்வார் அதற்கும் சில விஷயங்களை எப்படி முன்மாதிரியா போகணும்னு அவர் யோசித்து தான் இருக்கு இந்த மோதல் அதிகரிக்கும் போது ஓபிஎஸ் அந்த ரகசியங்களை எல்லாம் வெளியிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க கோப்புகள்ல கையெழுத்து போடும் போது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் வெளியிடுவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார்ல அதெல்லாம் வெளியிட்டா என்ன ஆகும் அதாவது வெளியிட்டா வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாம்புக்கும் கீரிக்கும் அண்ணா சொன்னாங்கல்ல ஆவின் வைத்திய அண்ணா பாம்புக்கும் கீரி சண்டை வந்துச்சுன்னு ரெண்டு சண்டை போட்டால் ரெண்டு சண்டை போட்டாலும் அதில் ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுன்னா பாம்பு தான் கடைசி சாகும் ஏன்னா இந்த கீரி வந்து இந்த சிரியா நங்கைன்னு ஒரு இதில் செடி மேலே படுத்துட்டு வந்துச்சுன்னா அந்த கீ அந்த விஷமெல்லாம் இறங்கிடுமா அந்த மாதிரி இதில் யார் சிரியா நங்கை யார் பாம்பு யார் கீரின்றத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் சொல்லும் அது வரைக்கும் நாம் இந்த பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் வியூகங்களை வகுப்பார் கூட்டணியை வகுப்பார் வெற்றியும் பெறுவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு சரி ஆவின் வைத்தியநாதன் கிட்ட தேசிய கட்சிகளை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு இபிஎஸ் சொல்கிறாரு நீங்கள் சொன்னீங்க சைலண்ட்டாக ரொம்ப பெருசாலாம் வந்து அடிக்கலை அந்த டாப்பிக்கையே பாஜகவோட கூட்டணிங்கிற அந்த டாப்பிக்கை அப்படி மென்மையாக தள்ளிட்டு போயிட்டாரு அப்படிங்கிறீங்க ஆனால் ஓபிஎஸ் வந்து உறுதியாக இருக்கிறார் மோடி அவர்கள் அடுத்து பிரதமராக வர வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருக்கிறோங்கிற ஓபிஎஸ் இல்லைம்மா அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்ட அனைவருமே மோடி தான் பிரதமராக வரணுன்றது உறுதியாக தான் இருக்கிறோம் தொண்டர்கள் அனைவரும் அனைவருமே ஆமா எப்ப அவர் வந்து புரட்சி தலைவரை தலைவராக ஏற்றுக்கினார் மோடி அதனால தான் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து புரட்சி தலைவர் பேர் போடணும் புரட்சி தலைவர் பேர் அவர் விட்டார் நம்மளும் நீங்க மெட்ரோ ட்ரெயினில் போகும்போது பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் மணிக்கு ஒரு துளி புரட்சி தலைவர் பேரை வந்து உச்சரிச்சுட்டே இருக்குது புரட்சி தலைவர் அவர் ஏற்றுக்கினாரோ எங்க தலைவரை ஏற்றுக்கினாரு நாங்க மோடி ஏற்றுக்கணும் நாங்க வந்து ஒரு தொண்டர்கள் ஏத்துக்கிறது இபிஎஸ்சி ஏ வந்து அதுதான் 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 சொல்ல வரேன் அவர் வந்து எதிர்பார்த்தது நடக்கலை காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும்னு எதிர்பார்த்தாரு தேசிய கட்சின்னா இப்போ ரெண்டு கட்சி தான் ஒன்று காங்கிரஸ் ஒன்று பிஜேபி தான் காங்கிரஸ் ஏன் இப்போ போய் ஒம்புக்கு எழுதுகிறார் அவர் சொல்லுங்கள் காங்கிரஸ் இவரோட கூட்டணி வைக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாரு அவங்க வந்து திமுகவோட கூட்டணி வந்து இன்டாக்டாக இருக்குது அதை பிரித்து எடப்பாடியோட கூட்டணி வர்றதுக்கு இவர் டுவெண்ட்டி இருபதுக்கு இருபது தரத்துக்கு கூட எடப்பாடி தயாரான்னு சொல்லிட்டாரு எங்கள் காங்கிரஸ்கிட்ட இதெல்லாம் பிஜேபிக்கு தெரிஞ்சு தான் ஓபிஎஸை கையில் வச்சுன்னு இருக்கிறாங்க அவங்க பிஜேபி வந்து சும்மா ஒன்றும் ஓபிஎஸ் ஒன்று நான் கையில் வச்சுக்கல இவர் வந்து சொல்லிட்டார் இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க நான் உன் அப்பவுமே போய் சொல்ல மாட்டேங்கண்ணா காங்கிரஸோட இருபதுக்கு இருபது எப்போ நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் கலைஞர் எப்படி டுவெண்ட்டி ஆ இது ரெண்டு பேரும் நம்ம ஏன்னா இவர் அடர்த்தி இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் பொதுக்குழு தேர்ந்தெடுத்து செயற்குழு தேர்ந்தெடுத்து எல்லா குழுவும் தேர்ந்தெடுத்த ஒருத்தரோட கூட்டணி பேசாமல் கூட்டணி விட்டு வெளியேறுறன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு இப்போ நான் அடுத்த இப்போ மூன்றாவது முறையாக பிரதமராக வரக்கூடிய இப்போ பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் ஏன் இவர் கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்துறதுக்கு யாரும் தூது அனுப்பல எடப்பாடிகிட்ட ஏ இன்றைக்கி ஜெயக்குமார் அண்ணன் எனக்கு சொல்ல வந்து நீங்கள் தடுத்துங்க இன்றைக்கி ஜெயக்குமார் அண்ணன் வந்து என்ன சொன்னார் திம் நாங்கள் தனியாக நிற்க த நிற்க போகிறோம் நீங்கள் தனியாக நில்லு ஏன் திமுக போயிட்டார் உங்கள் கூட கூட்டணி எங்கள் பாமக பெரிய கட்சி தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது பெரிய கட்சி இப்போ வந்து மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக பிஜேபி வந்துடுச்சு பாமக புறம் தள்ளிட்டு அப்போ நாம் தமிழர்லாம் இருங்க சொல்கிறேங்க அவங்களாம் சொல்கிறேன் முடியத்துக்குள்ளே எங்கே அவசர போகிறீங்க அவங்களாம் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ச சட்டமன்ற உறுப்பினரும் ஆகலை நாம் தமிழரில் அதே மாதிரி நாம் தமிழர் இது வரைக்கும் பிஜே அஞ்சு அஞ்சு எம்பி கையில் வச்சுருந்தாங்க இது பாமக அது மாதிரி எம்பி எம்எல்ஏ தான் அண்ணன் சொல்கிறது வேணும்னா சில இதுக்கு வந்து அண்ணன் எம்பி எம்எல்ஏ தான் கணக்குன்னு வரு இல்லைனா நாம் தமிழர் கணக்கு நான் நாம் தமிழரோட உங்கள் ஓட்டு ச சதவீதாவது பெரிய கட்சிக்காக இல்லை மூன்றாவது பெரிய கட்சி இன்றைக்கி அளவில் எண்ணிக்கை அளவில் வந்து பிஜேபி முதல்ல பாமக இருந்தது இப்போ பிஜேபி அந்த இடத்துக்கு மு
பாரத பிரதமர் மேலேயோ அமித்ஷா மேலேயோ எந்த வருத்தமும் கால்பிடுச்சு இல்லை இங்கே இருக்கிற அண்ணாமலை தான் எங்களுக்கு நிரல் நீங்கள் சொன்னது தான் நாங்கள் திரும்ப சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு இப்போ ரெண்டு தேசிய கட்சி பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு என்ன அவசியம் வந்தது சரி சரி எங்களுடைய கேள்வி அவசியத்தை தான் முக்கியமாக பார்க்கணும் நீங்கள் போன மாதத்துக்கு முன்னாடி மாதம் வரைக்கும் இதை தானே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ எதுக்கு மாற்றி பேசுகிறீங்க அண்ணா ஓபிஎஸ் அண்ணா அன்னைக்கு அதே தான் சொல்கிறார் பிர பாரத பிரதமர் தான் நரேந்திர மோடிஜி தான் ஆதரிப்பேன்னு சொன்னார் எங்கள் அவங்க கழுத்தை குடிச்சி வெளியில் இருந்தாலும் நாங்கள் அவங்க கூட தான் இருப்போன்னு ஆணி தரமாக அழுத்த தரமாக சொல்லிட்டார் யார் சரி சரி அதில் அவங்களுக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை அவர் ஒரு என்றைக்குமே அம்மாக்கும் சரி நரேந்திர மோடிக்கும் சரி நம்பிக்கை உரையராக இருக்கிறார் நம்பிக்கை துறையாக ஒரு காலமும் யாருக்குமே நடந்தது அவர்கிட்ட எந்த பொறுப்பு அப்படியே கொடுத்தாலும் அந்த தொறுப்பு பொறுப்பு திருப்பி கேட்கும் போது சின்னமாக கேட்கும் போதும் திருப்பி கொடுத்தார் மூன்றாவது முறையும் திருப்பி கொடுத்தார் சரி சரி இதனால் இதை நினைவு கருத்தாவே எடுத்துக்கிறேன் துரைக்கர்ன் அவள்கிட்ட நிறைவு கருத்து நான் ஆரம்பத்திலேயே கேட்டதான் சிறப்பு தீர்மானம் ஜானகி அம்மையாருக்கு நூற்றாண்டு விழா அப்படின்னு அந்த போட்ட அந்த தீர்மானத்துடைய பின்னணியை என்னவா இருக்கு அண்ணாதரா அவருடைய முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய நிறுவன தலைவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் கண்ணின் இமை போல காத்து நின்றவர் அவருடைய திரையுலக வாழ்விலும் அரசியல் பொது வாழ்விலும் அவர் பொன்மலைச்சம்பல் உச்சம் தொடுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் அவர் ஜானகி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் காலம் கடந்தாவது இந்த நூற்றாண்டு விழாவையாவது கொண்டாடுவோம் என்று தீர்மானித்ததில் உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்க சிறப்பு தீர்மானமாக தான் பார்க்குறோம் இதில் என்னென்ன ஒரு வருத்தம் பொன்மலைச்சம்மல் புரட்சித்தரவுடைய நூற்றாண்டு விழாவை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கொண்டாட வேண்டும் என்று பல கோடிக்கணக்கான கோடிக்கு மேற்பட்ட தொண்டர்களுடைய பொறுப்பு இருந்தது வெறு அரசு சார்பாக மட்டுமே முடித்து விட்டார்கள் இந்த ஐம்பதாம் ஆண்டு பொன்விழா நிகழ்வை மாநிலம் முழுவதும் நடத்த வேண்டும் என்று தொண்டர்களும் கட்சியினுடைய தொடக்க கால நிர்வாகிகளும் விரும்பினார்கள் அதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு இது வருகிறது என்பது உண்மையிலே வரவேற்கத்தக்கது நான் நிறைவு கருத்தா இந்த அரசியல் ரீதியான நிறைவு கருத்தா சொல்ல வேண்டியது ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய வலிமையும் தேர்தல் வெற்றி தோல்வியும் தீர்மானிப்பது பணம் என்று ஆகிவிட்ட நிலையில் அண்ணா திமுக அந்த நெருக்கடியிலும் சிக்கித்தான் இருக்கிறது என்பதுதான் கட யதார்த்தம் இந்த இடை இந்த இரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற பொது தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு எதிரான ஒரு வலிமையான கூட்டணி இருமுனை போட்டி என்று வந்தால் திமுகவை வீழ்த்தி ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெறுவதற்காக வாய்ப்பு இருக்கும் எப்படி என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையில் நாடாளுமன்ற பொது தேர்தல் என்பதால் சொல்கிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையில் ஒன்றுபட்ட அண்ணா திமுக அதோடு பாமக தேமுதிக இஜேகே ஜான் பாண்டியன் கட்சி கிருஷ்ணசாமி கட்சி இந்த மாதிரியான கட்சிகள்லாம் இணைந்து ஒரு வலிமையான கூட்டணியாக வருகிற பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை ஈட்டலாம் அப்படி இல்லை என்றால் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தனி அணியாகவும் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக தனியானகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தனி அணியாக இருந்தால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சொல்லுவது போல ஒரு மகத்தான வெற்றியை இந்த தேர்தலில் அவர்கள் பெறுவார்கள் இந்த திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை பலரும் பிரிப்பார்கள் பாஜக கூட்டணி பிரிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக பிரிக்கும் சீமான் தலைமையிலான நாம் தமிழர் கட்சி பிரிக்கும் புதிதாக அரசியல் களத்துக்கு வருவதாக சொல்லியிருக்கிற விஜய் வந்தால் அவரும் ஒரு ரெண்டு மூணு சதவீத வாக்குகளை பிரிப்பார்கள் இந்த வாக்குகள் கன்சாலிடேட் ஆகி ஒரு ஒற்றுமையாக வருகிற பொழுது இவர்களுக்கு வெற்றி சாத்தியம் இல்லைன்னா திமுக அணி வெற்றி பெறும் எந்த மாதிரியான போக்கை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி கை கொள்ள இருக்கிறார் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஒருவேளை பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைமையில் மற்ற அணிகள் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஒரு பதினெட்டு புள்ளி ஒன்பது பத்தொம்பது சதவீத வாக்கு வாக்குகள் வாங்கினாங்கள அந்த வாக்கு சதவீதத்தை ஒரு இரண்டு மூன்று சதவீதம் அதிகரித்து பாஜக கூட்டணி பெற்றுவிட்டு மூன்றாவது இடத்தில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக வருமே என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வெற்றியும் கேள்விக்குறியாகிவிடும் எப்படி அவங்க எதிர்கொள்ளப் போகிறார்கள் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நிறைவு கருத்தாக இதற்கு பதில் சுருக்கமாக அக்னீஸ்வரன் இல்லை அது இன்னொன்று நாட்கள் இருக்குது அதை கூட்டணி அமைக்கிறத பொறுத்து இருக்குது யார் யார் என்னது இரு இரு அணிகளா மூன்று அணிகளா என்பதை நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சரி நன்றி விருந்தினர்களுக்கு நன்றி நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யக்கூடிய கட்டத்திற்கு வந்து விட்டோம் திகார் சிறைக்கு செல்லப்போவது யார் இபிஎஸ் வெர்சஸ் ஓபிஎஸ் ரகசியம் வெளியாகுமா பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்